ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടി മൻ കി ബാത്ത് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് രാജ്യത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് ബാധിതർ മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരം കടന്നു കേരളത്തിൽ നിലവിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർക്ക് ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇല്ല ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു മരണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികമായി അസമിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും പതിനെട്ട് പേർ മരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ആകാശവാണിയും ദൂരദർശനും പരിപാടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും ഹിന്ദി പ്രക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം കേരള നിലയങ്ങളിൽ മലയാള പരിഭാഷ കേൾക്കാം രാത്രി എട്ടിന് പുനഃപ്രക്ഷേപണവും ഉണ്ടായിരിക്കും മൻ കി ബാത്തിന്റെ അറുപത്തിയാറാം പതിപ്പാണ് ഇന്നത്തേത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം പുതിയ കേസുകളാണ് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചായി മരണസംഖ്യ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറായി ഉയർന്നു ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധ മൂലം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം അറുപത്തിയെട്ട് മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വാർത്താ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ കെ പരമേശ്വരൻ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം ബാധിച്ച് സുഖം പ്രാപിച്ചവർ സ്വയം പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ സി വിജയഭാസ്കർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ള മധുരയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വാർത്താലേഖകരോട് സംസാരിച്ച മന്ത്രി സമൂഹ അളവിലുള്ള രോഗസംക്രമണം മധുരയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ദിവസേന മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പരിശോധനകൾ വീതം നടന്നു വരുന്നതായും ഡോക്ടർ വിജയഭാസ്കർ പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നലെ നാലായിരത്തോടടുത്തു ഇന്നലെ മാത്രം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് മടങ്ങിയത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡൽഹി ഛത്തർപൂരിലുള്ള സർദാർ പട്ടേൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്നിവർ സന്ദർശനം നടത്തി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിലെ വിവിധ സൌകര്യങ്ങൾ സംഘം അവലോകനം ചെയ്തു ഇവിടത്തെ മൊത്തം കിടക്കകളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററാണ് ഛത്തർപൂരിലേത് ബാങ്കുകൾക്കുള്ള വായ്പ എടുക്കൽ പരിധി റിസർവ് ബാങ്ക് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ പണലഭ്യതാ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഉന്മേഷം പകരാനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് ജി ട്വന്റി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സർക്കാർ നീക്കിവച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് അഞ്ഞൂറ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൽകി നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടെണ്ണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്ററുകളും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഐസിയു വെന്റിലേറ്ററുകളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ വെന്റിലേറ്റർ സൌകര്യം വേണമ
കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഇന്നലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് മാത്രം നാൽപ്പത്തിയേഴ് പുതിയ രോഗികളാണ് ഉള്ളത് ഇവരിൽ പത്തു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ പാലക്കാട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തൃശൂർ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോട്ടയം പതിനഞ്ച് എറണാകുളം പതിനാല് ആലപ്പുഴ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് എട്ട് പത്തനംതിട്ട ആറ് വയനാട് അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം നാല് ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്നലത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിരണ്ടു പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇല്ല ഞായറാഴ്ചകളിലെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെയുള്ള രാത്രി കർഫ്യൂ എല്ലാ ദിവസവും തുടരും ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു ഒരു കോടി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചു നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ചികിത്സയിലുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അരവിന്ദ് ജി എസ് ലോകത്ത് അൻപത്തിനാലര ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചത് രോഗബാധിതർ ഏറെയുള്ള അമേരിക്കയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കവിഞ്ഞു ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബ്രസീലിൽ ആയിരത്തോളം മരണമാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു റഷ്യയിൽ ആകെ രോഗബാധിതർ ആറ് കവിഞ്ഞു ഏഴായിരത്തോളം പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മെക്സിക്കോ ചിലി പെറു പാകിസ്ഥാൻ സൌദി അറേബ്യ ബംഗ്ലാദേശ് കൊളംബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്ട് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ നാലാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കോവിഡിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ യാത്രക്കാരെ വിമാനങ്ങളിൽ കയറ്റാൻ അനുമതി ആഭ്യന്തര സർവീസുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം കേന്ദ്ര സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് അസമിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജില്ലകളിലായി രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് പതിനെട്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി വ്യാപകമായ കൃഷിനാശവും സംഭവിച്ചു പത്തൊൻപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവർ രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു മൊഹീന്ദർപാൽ സിംഗ് ഗുരുതേജ് സിംഗ് ലവ്പ്രീത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഒരാൾ ഹാഫിസ് സയ്യിദിന്റെ അനുയായി ഗോപാൽ സിംഗ് ചൌലയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ നിന്നും മൊഹീന്ദർ അറസ്റ്റിലായത് ഇയാളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു വെട്ടുകിളികളുടെ ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായി വെട്ടുകിളികളെ നേരിടാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് കാർഷിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വാഹനങ്ങൾ സ്പ്രേ ഉപകരണങ്ങൾ യൂണിഫോം എന്നിവ വാങ്ങാനും പരിശീലനത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു അയർലന്റിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മൈക്കൽ മാർട്ടിൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തലസ്ഥാനമായ ഡബ്ലിനിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനമാണ് മാർട്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ വരെ മാർട്ടിൻ പ്